ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കായലിലെ ഞണ്ട് നമുക്ക് കറി വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഞണ്ടാണ് ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്കിതൊന്ന് പീസാക്കി തന്നെ എടുക്കണം ഞണ്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കണ്ട ഇതേപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു അരമുറിയോളം ഒരു വലിയൊരു തേങ്ങയുടെ അരമുറിയോളം തേങ്ങ ഒന്ന് തിരിങ്ങി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്രത്തോളം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പൊടി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നോ ഒന്നരയോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത്രത്തോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളു ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഉലുവ ഉലുവ പൊടിച്ചു വെച്ചത് കുറച്ച് മാത്രം കൂടിപ്പോകരുത് കുറച്ച് മാത്രം ഉലുവ പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞണ്ടിന് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പുളി ചേർക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തക്കാളിയും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വാളം പുളി കുറച്ച് പിഴിഞ്ഞും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചട്ടിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അരച്ചു വെച്ച അരപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം ഇനി പിഴി പുളിയാണ് പിഴി പുളി കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എത്രത്തോളം പുളി വേണോ അതനുസരിച്ച് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതിന് ശേഷം വേണ്ട പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതേപോലെ തക്കാളി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തീ കത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഞണ്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഞണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കണം കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അതേപോലെ പുളിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കട്ടെ ഉണ്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെക്കും ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറി നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ തിളയ്ക്കണം തിളച്ച് കുറച്ചൊന്ന് പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കറിയെന്ന് പറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ വെന്ത് എല്ലാം കിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കറിയുടെ കായലിലെ ഞണ്ട് കറി നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തിളങ്ങി ഇനി കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അന്നേരം എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് അന്നേരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം